Hello, hello. Welcome, Erika, Maribel. Welcome to new class. Good evening, teacher. Hey, Erika, good evening. Hello, Maribel. Very good. Thank you, Erika. Dani. Welcome, Dani. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Your camera, please, Dani. Teacher, ahorita, teacher. Ahorita, ahorita. Okay, good. Thank you. Hello, Clarissa. Thank you. Welcome to the class. Welcome to the class. Okay, let's begin immediately with the class. Ladies and gentlemen, welcome to a new class. Today is, is February the 16th. Right? So well, it says 16, but I cannot see the one, right? No puede ver el uno, but it's 16, you know? And it's uh, February 2023, right? How to use be going to for the future, right? We are going to learn today how to use be going to. This is the topic, right? Okay, and to begin, let's read the, the objective, please, Maribel. Can you read the objective for the class, please? Read the objective, please. Okay. Make a hotel reservation and rescue a national service. Okay, thank you. All the things related with a hotel and other service, right? Okay. Good. Now, um, here we have the introduction. Look, going to. How to use going to. In this case, we are going to use going to in affirmative statements, right? I'm going to write on Friday. Okay. Welcome, Clarissa. Welcome, welcome. I'm Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, Rosie, welcome to the class too. Welcome. Okay, I'm going to stay until Monday. I'm going to stay until Monday. Remember the contraction I'm is the same to say I am, right? I am. So I'm. I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to stay until Monday. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Okay, these are examples of affirmative sentences, right? Affirmative statements. Okay, then we have here negative. How to use negative? It says, Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. No, 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 it's not going to fly. Negative, right? So we use the word not when we want to use the negative, right? Mr. Gomez. Hello, Mr. Gomez. <laughs> okay, he's not going to arrive on Thursday 13th. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th, right? So class, he says, use be going to plus a verb the base point of the verb, of course, to describe schedule activities, actividades programadas, okay, schedule activities, and activities that will definitely happen in the future. Que van a pasar definitivamente en el futuro, right? For negative sentences, insert the word not before going, right? So, now, let's see the examples. Take a look at the example, right? How to use be going to with affirmative. The subject, she, you, we, Mirna, I, my friends, my brother, my sister, the neighbors, etc., etc., etc. Any subject, right? 
the verb to be in simple present, am, um, are, and is, right? The modal going to plus the, plus the base form of the verb. This is visit, buy, complete, play, etc. Right? The complement forms. Any, right? Okay, welcome, Joel. Good, ya le tomo una asistencia, Joel. Oyente, right? Okay, good. Look at this example, right? She is going to visit Chalatenango. This is for a future plan, right? Okay, and, well, we can say she's going to visit Chalatenango next Saturday, for example. Right? She's going to visit um, Usulutan, right? Okay. Sulutan, uh, um, next month. For example, right? Those are examples. Ivan, ya le tomo la asistencia. Oh, yeah, right? Uh, you are going to buy a car. You're going to buy a car. You're going to buy a car next year. For example, right? Okay. Um, mm, Uh, estoy leyendo una información de Carla. Ok. Um, sí, lo siento ahí con la, con la aplicación. ¿verdad? A veces no dan problemitas. Lo siento mucho, Carla. Espero que hoy no tenga problemas. Le voy a tomar ya la asistencia. Cualquier cosa. Ok. Thank you. Good. Now, when you use negative sentences or statement, oh, me faltó una E, excuse me. Give me a second. Aquí me faltó una E, negative statement. Okay. Good. Now, in the negative sentence, we say Mirna is not or isn't with contraction, right? Going to complete homework. Okay. Welcome, Giovanni. Welcome to the class. Welcome. I am not going to play football. Or you can say, I'm not going to play. But again, look at the structure, the subject, the verb to be. Going to in the base form of the verb, right? Okay, good. Any question? Any question? Yes, Mr. Vega, any question? Uh, good night, teacher. Uh, le comento, uh, no sé cómo decirlo en inglés, pero intenté hacer la tarea y haciéndolo de mil formas hasta leí una clase. Eh, uh -huh. En internet no la toma, no toma nada. No sé si lo estoy haciendo mal o, o qué. Ok, eh, si quiere vamos a la plataforma, permítame que no la diga. Sorry, teacher, a mí también me pasó lo mismo. Vale, vamos a revisar. O sea, lo he hecho de mil formas y nada. Vamos a ahorita a revisar la plataforma. Solo regálenme unos segunditos. Eh, estamos aquí con la plataforma. Inclusive, vamos a abrir de una sola vez el manual. Ok. Veanme unos segunditos. Ok. Entrando a la plataforma, me está tomando un tiempecito aquí. Vamos a disculpar. Sí, la plataforma de aprendizaje. Yes. Iniciar sesión. Usted solo tiene 10 en esta plataforma. Dice, no sé por qué me dice. Ajá. Ok, ahorita está bien. Me está tomando un tiempecito, pero le suplico ahí un poquito de paciencia.
Vamos a abrir aquí. Sí, me está, se está tardando un poquito. Bueno, voy a tomar la asistencia para mientras. Ojalá me cargue aquí. No sé por qué últimamente me cuesta que me cargue. La plataforma. Ok, I will take that turn, please. Uh, I want you to turn on your cameras, please. Si me hacen favor de encender sus camaritas, chicos. Ok, Adelia. Hello, Adelia. Uh, Adelia. Can you hear me, Adelia? Mi Rivera. Quizás no me escucha, Adelia. Aquí la veo en la cámara. Ok. Bueno, vamos a poner la asistencia porque ahí está. Eh, Brian. Carlos Vega. Present, teacher. Thank you. Claritza. Present teacher, aquí, presente. Thank you, Daniel. Present, Brian. Ah, Brian, hello, Brian, welcome. Good, uh, Daniel. Present teacher. Thank you, Maribel. Present teacher. Thank you, Elmer. Present teacher. Welcome, Elmer. Erika. Present teacher. Thank you. A Guillermo, era tu asistencia. Iván, ah no, ah, no, 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 perdón, a Iván le tomé asistencia. Guillermo, ¿está presente, Guillermo? No, ok. Sí, a Iván le había tomado una asistencia. Ok, uh, Jacqueline. Present. Welcome, Jacqueline. Joel, ya le tomé asistencia, ok, thank you. Eh, Carlos, Carlos Amaya. Here. Okay, thank you. And Kevin? Kevin? Carla, ya le tomé asistencia. Giovanni? Present teacher. Okay, welcome, Giovanni. Alicia? Alicia? Mirna? Estela? Estela. Present teacher. Ok, welcome. <laughs> Rosy. Present. Thank you very much. Vamos a ver si abrió la aplicación. Ahí estamos, ya me abrió. Carlos, ¿me está hablando de la sección 3 o de la 4, Carlos? De este tema. De, de este tema que vamos a ver ahorita. Sí, la número 17 es. Ahorita mismo. Ah, no puede ser. Me dio. Me dio error. Vamos a quitarlo otra vez. Hoy oh, sí. Sección 4. Ok, ahí está bien. Ok, I hope you had a good day today. Espero que hayan pasado un buen día. Ya casi terminamos la semana. Así es que, ánimo. Tomorrow is Friday. And your body knows. Your body knows. Está tomando tiempo. Sorry, sorry. Bueno, entonces, para no perder tiempo, voy a dejar que, que lo abra el solito y después revisamos. Mientras vamos a seguir compartiendo la presentación. Yes. Eh, hello, Kevin. Okay, I understand, Kevin. I got your message. Now, um, okay. So we were learning about the use of going to, right? Affirmative statement, she's going to visit Chalatenango. You are going to buy a car. Negative, 
Mirna is not or isn't going to complete um, homework, and I am not going to play full. Please, repeat after me. Repeat after me. She is going to visit Chalatenango. You are going to buy a car. Mirna isn't going to complete homework. I am not going to play football. Okay, now to review the verb to be, we're going to make an exercise. We're going to make an exercise. Give me a second here. Okay. Ah, ya me abrió. Ahorita comparto. La tarea 17, me dice. Realemos un sondito. Uh, ok. Uh -huh. Todo va bien aquí. Solo en la 4, veo un pequeño problemita aquí que le incluye el sujeto. Bueno, vamos a ver si nos sale bien. Ahorita se los comparto. Ok. Carlos, can you see the screen, Carlos? Yes, Hello, teacher. Ah, okay, good. Yes, teacher. Good, good. Thank you. Now, well, this is the, the topic we are seeing, right? Este es el tema que estamos viendo ahorita, pero eh, lo vamos a adelantar un poquito, porque yo sé que ya muchos de ustedes lo entienden. Ok, eh, aquí lo que van a hacer es completar esta oración, ¿vale? Yo les voy a ayudar, eh, pero no voy a poner la oración que es, ¿verdad? Voy a poner otro verbo. Aquí dice telefonear, ¿no? Y ustedes lo revisan, pero no me lo vayan a publicar ni en el grupo, ni para que no nos no demos copia, ¿verdad? Entonces, solo me dicen si ¿sí me salió o no me salió. ¿Ok? Good. Eh, okay. Bueno, para comenzar el verbo to be, ¿verdad? He is, en minúscula, ¿vale? Vamos a ver cómo se minúscula. Luego, el going to. Yo le voy a cambiar el, el verbo, ¿verdad? Le voy a poner call. No es el verbo, pero para que ustedes vean. ¿sí? Así sería. ¿ves? He is going to call his friend. ¿sí? He is going to call his friend. Eh, intente así, Carlos, Carlos Vega. That's okay, teacher. <laughs> But don't, don't use... No, don't just call, right? You use the other verb. Okay. Yes, yes. Thank you, teacher. And let me know. I is understand. it okay? Is it okay? I understand. No, no, no I know. I know, but, but I want to know if your sentence is correct. To be yes. sure. It's en correct. En español, lo que estaba haciendo es que le estaba copiando todo. Ah, no solo la parte, okay. pero ya lo había hecho la parte, pero no sé por qué no me lo había agarrado tampoco. Pero, pero hoy sí ya. Bye. Okay, very good. Los demás eh, han tenido el mismo problema. Aquí, por ejemplo, es we are. We are going to. Eh, bueno, ahí dice play, pero le voy a poner otro verbo para que, para que no diga que el teacher le está dando copia, ¿verdad? Con la cuatro, sí, fíjense que a mí me sale el you repetido. Me sale así de. You are going to y el verbo que está ahí, ¿verdad? Yo le voy a poner tu tu it otra. Pero me aparece este you, no debería aparecer porque ya está aquí. Entonces ustedes prueben con el you en la 4 y sin el you. Por si no le sale la 4, ¿sí? Copiado. Así tendría que ser, ¿ve? ¿Verdad? Pero a mí me aparece en la respuesta, me aparece este de you, no sé por qué. 
Pero en las demás, todas las demás, solo el verbo to be, going to, y el, y el based on, ¿verdad? Ok. Eh, ok, Carlita, ya le copiamos su mensaje. You're welcome, Carly. You're welcome. Good. Eh, entonces, regresamos a la presentación. Revisen su plataforma. Ahorita, si quieren, ahí es decisión de ustedes. Eh, Teacher. Sí, Rosy. Pero en esa, en esa, en la primera, dice phone. No, es que, es que le voy a explicar, Carly. Eh, perdón, no, sí, le voy a explicar. Permítame. Ah, no, me está cambiando el nombre. Perdón, Rosy. <risa> Vaya, es que yo le he puesto call porque no quiero darle la respuesta directa. Sí, me oh, sí, sí, claro. Ok, ah, aquí aparece otro sea, verbo, de... aparece otro verbo, telefonear, ¿verdad? Ajá. Pero yo no les puedo poner este verbo porque entonces prácticamente yo les estoy haciendo el trabajo, ¿sí me entiende? Entonces como para que ustedes por lo menos piensen ahí con el verbo, <risa> Hay que poner el verbo que está en paréntesis, no el que yo estoy poniendo, ¿sí me entiendes? No, sí, sí, yo entiendo, pero, pero claro. este, me refiero a que en la primera dice uh, he, friend. No, pero luego friend. ponga el verbo to be, he is. Sí, 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 sí. pero no. me refiero ya después. Dice, el que está en paréntesis dice to phone. Sí. Ahí me dice bola. Pues vaya, es que va a poner el going to. Se lo olvida. Después del verbo to be va el going to. Es lo que estamos viendo ahorita. Y después Ajá. va el verbo. Aquí va el verbo. Por eso va el... Ajá, por eso. Vaya, hagámosla. Pues, va, de... va, bueno, le voy a, le voy a pasar la, la copia aquí. Sorry, tita. Vaya, sí, mire, Rosy. Creo que está... Creo que está... Uh -huh. el, verbo... el Ajá. Quizás lo... Sí, Rosy. creo que se... Eh... Confundió Rosy que phone lo toma como teléfono. Como nombre. Ah, como, Ajá, como nombre y no como verbo. Es un verbo, Rosy. Sí, sí lo, lo había agarrado como verbo, Rosy. Eh, sí, Tiché. Sí, sí, va, veamos. No, entonces. De, de hecho, este estaba igual que Carlitos, este, ninguna. Ya, mire, ahí está, mire. Vale, solo voy a dar, es la uno. <ríe> Las dos las hacen, la tres y todas las demás las hacen ustedes, ¿sí? Para mí. Ya Ajá. la vio, Rosy. Sí, sí ya la vio. Pregunta. Ajá. Clarissa, le escucho. Disculpe que lo interrumpa a, los do, a ambos. Este, Ajá. con la pregunta, este, la del un numeral dos, de la, del ejercicio 17. Ahí, sí. este, usted puso esa eh, oración del art going to it como ejemplo, pero uh, nosotros lo vamos a aplicar a la oración que está arriba en la segunda oración con sí, el verbo que está adentro. Correcto, correcto, pero no voy a poner ah. a new computer. Esta parte ya no la voy a poner. ¿Cómo? Disculpe. A, a new computer uh -huh. okay. ya no la voy a poner. Uh -huh. Solo ponga uh -huh. tres cosas para poner. El verbo to be el going to y el verbo nada más, ¿sí? Sí. ¿Va? Ok. Por favor, si pueden hacerlo ahorita, me serviría muchísimo porque, ¿verdad? Así de todo lo, lo resolvemos todo, ¿verdad? ¿Ok? Bien, eh, Clarissa, me apaga el, el micrófono, por favor. Gracias. Ok, now. Let's go. Me dijo, a dicho. Sorry. Okay. The microphone, please. Thank you. Thank you. Okay. Now, let's continue. Hoy sí vamos a seguir. Okay, ahí estamos. Let's continue. Okay, les decía que les iba a hacer un ejercicio acá, una, un pequeño quiz del verbo to be para que nos ubiquemos bien. Ok, yo le voy a poner unos sujetos acá y ustedes me ponen el verbo to be, right?
Ahí estamos. ¿Ok? Ah, solo me falta uno más aquí. Aquí. And this right. Good. Now, let's start with eh, Adelia, please. Ya está en casita, Adelia. Adelia, can you hear me? Okay, Brian, please. Me hace el favor de encender sus camaritas, chico, por favor. Eh, Brian, please, can you hear me? So, Carlos, please, Carlos Vega. You begin, Carlos. Chi, ar, chi, amo, chis. Chis. Good. Tarixa, he. 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 No, 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 no. We're talking to the verb to be. Estamos hablando del verbo to be. Vamos a ponerse para que está en esta Estamos hablando del verbo to be en presente, ¿ok? And the verb to be has three forms. The verb to be has three forms. The verb to be has um, are, and is, right? So, Carlos says she is, right? And with he, he am, he are, or he is, correct? Es como es he. Ahí en ese caso sería he is. Ok, good, thank you. Dani, Pedro. Pedro is. Good, Maribel. Juan and I. Maribel. Juan and I. Eh, Clarissa, ¿me puede apagar el micrófono, por favorcito? Gracias. Ok, Ay. perdón. Excuse me. No problem. Thank you. Maribel. Now, eh, Elmer, please. Juan and I, Elmer. Am, um, are, or is. Ok. No sé qué pasa ahí. Quizás le está fallando la señal a, los, a algunos. Vamos con Erika, entonces. Erika, please. Juan and Hi. I are. Correct. Juan and I are. Next one, please. Eh, Jacqueline. The people. Yes. Mm -hmm. The people. Children. Mice. Sorry. Um, uh Etcétera, yes. etcétera, plural. irregular plural, uh -huh. irregular plural. So, with are. irregular R, correct. R, thank you very much. Now, uh, Carlos Amaya, please, the cat, meow, meow. Um, is. Is, correct. Uh, Carla, Pedro, María, and Juan. Me parece el opuesto. <laughs> Sorry. Pedro, María y Juan, Carla. Am, um, are, or is. Ok, Giovanni, please. Pedro, María y Juan. Are? Are, correct. Thank you. Eh, Estela, my brother. My brother is. Mm -hmm. My brother? Yes. He is correct. They, Rosie? They are. Good. My brothers. My brothers. Uh, Carlos Vega, please. My brothers? Are. Thank you. And Clarissa, I? Uh, I'm. Good. Very good. Uh, Danny, my parents. My parents, Danny. Are. Good, that's it, right? No problem with that. Ya veo que estamos en la jugada, right? 
Hoy nuevamente tenemos a Dudley acompañándonos. Oh. Claps to you, Dudley. Thank you. Al estilo Messi, ¿verdad? Ok, very good. Then, uh, so that's what we say, she is, you are, Mirna is, I am, etc., etc., right? Okay, any question about uh, affirmative and negative statements? Questions? No, teacher. No, good. So now we're going to make exercises, right? It says, complete each statement, use the cues, and be going to write full forms, not contraction, right? So let me see, we're going to do this here, right? So let's start with Rosie. Can you help me, Rosie? Sentence number one. Future with going to. In the future, right? Uh, so. And the. the I one. am, I are, uh huh, or I is. Yo le pongo el pronombre. Sí, permite, aquí hay un error. Sorry, vamos a corregir. Siempre me da un error por ahí. <risa> ya lo vi. Ya lo vio. No, aquí no ha pasado nada. Ahí está. Hoy sí. Hoy para qué va. Hoy para qué. Ay, ay. Ah, uh, I am. Go fishing. Solo vamos a cambiar el colorcito aquí, permítanme, para que se no. Okay, I am. Go fishing. Go fishing. Go fishing. Ah, pero y el going to, ¿qué pasó aquí con el going to, Rosy? Um, I am going to go fishing. I am going to go fishing. Thank you. Thank you very much. Maggie. Thank you, Rosy. Uh, Estela, please. Maggie. Maggie. Um, is studying. <laughs> no, oh, no. <laughs> Maggie is teacher. Maggie is studying. Maggie is studying. No, no, no. Is going, going to study. He's going to study, right? Study what? Study nursing. Nursing. Thank you very much. Maggie is going to study nursing. In this case, it's the future, right? Okie dokie. Thank you. Now, next one, please. Eh, Giovanni, permito, voy a pasar listo otra vez. No va a ser bien. Eh, Guillermo, Alicia, Mirna, ni en el chat están, ¿verdad? Bueno, y si ya están, si ya están de oyentes, no, perdón, de, de participantes, me dicen, ¿verdad? Kevin. Sigue de oyente. O él. Iván. Uh, present teacher. Ah, Joel. Seguimos de oyente, Joel. No, ya, ya, ya puedo. Ya puede, perdón. Ok, eso quería saber. Sí. Excelentoso. Todo. Hoy sí, vamos. Eh, Rosy, Estela, and Giovanni. Help me, Giovanni, with number three, please. My friends. Thank you, Giovanni. Eh, Giovanni, entonces entiendo que está de oyente, Giovanni. Ya me dio la respuesta, Yogo, pero... My friends... Ah, uh, yes, bueno. My friends are going to get married. Oh, sorry. My friends... Give me a second. Ahí estamos, we see. My friends are going to get 
Ed Mary, right? Dun, 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 dun. Yeah, siamo lo. Okay. Number four. That's okay, Giovanni. Muy bien. Thank you very much. And Carla. Very good, Carla. Espero que haya tiempo para participar. El grupo. Regálame un segundito. Para disculpar que, que siempre esté leyendo los mensajes, pero quiero saber. No, no, pues no es del grupo. Ah, ¿cómo no? Vamos. Eh, ajá, Carlita me está mandando un mensaje. Sí, quedó trabada la computadora. Me sacó del todo, dice. Permítame, ¿quién lo sacó? Eh, ah, Delia, sí, es cierto, pero ya, ya, ya le tomé asistencia, Delia. Y Maribel. Maribel de también. Híjole. Bueno. Vamos a mandar un mensaje rapidito. Thank you. A Maribel y a Delia la sacó el, el programa. Espero que puedan conectarse. Ok. Y permítame, algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Ahorita vamos a preguntar. Hoy sí. Ok. Ya estamos nuevamente. Ok. Number four, right? Nos quedamos con. Perdón, tanta interrupción. Giovanni ya me hizo una, eh, Carla va en ruta, eh, Mr. Amaya, please, Carlos, JC. Number four, Carlos, Carlos Amaya. We? Um, we are going to listen to music after dinner. Music after dinner. Bueno, ahí está after dinner. Ok. Thank you very much. And number five. Who's next in number five? Eh, Joel, please. Number five, Joel. Um, my grandparents are going to take, take a nap at the beach. At the beach. Tunko Beach. Uh -huh. Thank you, Joel. Thank you very much. No, let me see who's next. Uh, Jacqueline, please, can you help me? Number six, please. Randy. Randy mm -hmm. is going to check his email before work. Email before work. Excelente, also. Thank you. Good. And number seven, right? We're going to help me with seven. Uh, Erika, please. Number seven. Okay, teacher. I am going to be late to the class today. I'm going to be late to class today, right? Thank you very much. Now, please listen and repeat. Listen and repeat, please. I am going to go fishing. Maggie is going to study nursing. Mm -hmm. 
My friends are going to get married. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. <laughs> okay. Good. Number four. We are going to listen to music. We are going to listen to music after dinner. My grandparents are going to take a nap. A nap, right? At the beach. Randy is going to check his email. Randy is going to check his email before work. I am going to be late to class today. I am going to be late to class today. Okie dokie, okie dokie. Now, let's go to this, right? It says, change each affirmative statement to a negative. So, affirmative to negative. Okay? Good. Number one, please. Let's go to uh, Elmer. Hello, Elmer. Can you copy? Can you copy, Elmer. Maribel ya logró entrar. No, sorry. Y Maribel es de las que más me participan. Soldado caído. <ríe> ok, Dani. Dani me copia. Yes, teacher. Ok, please. The only thing you're going to do, eh, Dani, is to, uh, uh, to add the word not. Solo me agrega, no. va a agregar la palabra not en la oración. Okay. Solamente. Sería, we aren't going to hunt out with friends at the mall. Very good. Let's change this, right? We aren't. Or we are not, right? We aren't going to hang out. Vacilar, regar, pasear, hang out with friends at the mall, right? Thank you, Dani. Okay, Carlos Vega, please. Number two, please. They are not going to grad graduate next year. Oh, poor guys. Not going to graduate. They're not going to graduate next year. Sorry. Good. Thank you, Carlos. And uh, Clarissa, please. Number three, Clarissa. My dad, my daddy. Clarissa, Miss Ramos, no me digan que también sacaron a Clarissa. Este internet se está portando mal. Ajá, Elmer, help me, Elmer, with number three. My dad. Yes, teacher. My dad. My dad is, my dad is not going to retire. Okay, thank you. Let me see. Permítame que no le puedo cambiar el color. Ahí está. Ahí está. He's not, right? My dad is not going to retire. Pobrecita, necesita un descanso. So, déjenlo descansar, ¿verdad? No es mi papá. Good. My dad is not going to retire. Thank you. Now, let me see who's next. Mm. Uh, Brian? Can you hear me, Brian? Um, Giovanni said isn't. Mm -hmm. my, my dad isn't or my dad is not, right? We can make the two, contractions and no contractions. So thank you to Emir and Giovanni for the answers. Now let's start again. Go back. Rosy, please. Number four, I'm going to study archi architecture. I'm going to study architecture. What is the negative? I'm, I'm not going to study architecture. Ad architecture. Archi, archi, archi. Architecture. Ar archi. Archi. Uh -huh. Architecture. 
architecture. Okay, okay, thank you. Very good. We learn fast. Aprendemos rápido, Rosy. Thank you. Good. Now, number five, right? You're going to make a lot of money, a lot of pisto. Be you, you right? Ah, uh -huh, Stella. Repeat, teacher. You you are going to make a lot of money. A lot of money. Million of dollars. Negative, please. Mm, you are you're not. You're not going to make a lot. A lot of money. Oh, no more. <laughs> okay, thank you very much. Now, please, class, let's listen and repeat, please. Enciendan sus camaritas para ver si están repitiendo, ¿verdad? Es el propósito. Ahí veo a Dani listo para repetir, ¿verdad, Dani? Okay, very good. Now, everybody, please, repeat after me. Repeat after me. We aren't going to hang out with friends at the mall. At the mall, with friends, hang out. We aren't going. So we aren't going to hang out with friends at the mall. We aren't going to hang out with friends. They are not going to graduate next year. Or you can say, they aren't going to graduate next year. Oh, you can say, they're not going to graduate next year. Three, repeat, please. My dad is not going to retire. My dad is not going to retire. I'm not going to study architecture. I'm, mm, I'm not. Going to study architecture. You're not going to make a lot of money. A lot of, a lot of, a lot of money. You aren't going to make a lot of money. You are not going to make a lot of money. Okay, any question? Questions, class? Okie dokie, let's continue. Teacher. Uh huh. Yes, question? Uh, según la regla, según la regla dice de que se, el consu es para, para actividades definidas, algo así. Uh mm -hmm. yes. Uh, vale, okay. Es que tenemos dos okay. estructuras que son las más populares. Hay un montón de estructuras para escribir el futuro. Está uh -huh. el presente simple. Uh -huh. Está el... Cuando hablamos de, de, de horarios, estamos el presente simple. Por ejemplo, el bus sale a las 5. The bus leaves. ¿sí? Entonces usamos el presente para escribir el futuro. Podemos usar auxiliares como el, el modas como el can, el could, el may. Todo eso nos sirve para futuro también. 
el presente continuo también se puede usar para, para el futuro, aunque un futuro más, más próximo, ¿verdad? I am playing next week. Voy, estoy, estoy jugando, voy, voy a estar jugando el, el siguiente fin de semana. ¿verdad? Pero los, las estructuras más comunes son be going to y will. Okay, la diferencia con el be going to es que usted está segura de lo que va a hacer. ¿Sí? Y ya tiene planes para hacer. Obviamente, el, el único que decide es, miren, el colocho, ¿verdad? Él es el que decide todo. Yes. Pero, <risa> yes. Ahí, haciendo planes aquí en la Tierra, particularmente en nuestra, en nuestra pequeña y cortita vida. Aquí estamos nosotros haciendo planes como que si vamos a vivir eternamente. <risa> Pero para eso se usa el bigón, ¿sí? Para eso okay. se usa, para hacer los planes, ¿ok? Now, let's continue. Okay. No, thank you for the question. Thank you. Any other question, class? Bueno, entonces les vamos a compartir una actividad. Let's sure. share. Uh, yes, yes. Uh, okay. Podría repetir la, ¿cómo se pronuncia? Reti retire, retire. 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 Esto es pensionarse. Esto es pensionarse. Retire. Ok. Ok, thank you. Now. Thank you. Uh, Anytime, Joel, anytime. Vamos a, a compartir un archivo. Ok, va a pay attention. Quiero que, que presten atención al siguiente archivo. ¿sí? You're going to see a giraffe. Vamos a ver una jirafa. Acérquense a la pantalla y vean definidamente la jirafa. Veanla definidamente. The giraffe. Ready? Ahí vamos. Ahí está el cuadro. Yes. Look at the giro. Bueno, concéntrense y van a ver una jirafa. ¿La pudieron ver? No. El, el, la diapositiva. Sí. El icono. Sí. No, no la alcanza a ver. Fíjese bien. Fíjese bien, güey. Bueno. Creo que no está compartiendo. Vaya, voy a Vaya, vamos a ver. Quizás por eso no ven la jirafa. Va, permítanme. Listos, ahí vamos otra vez. Vamos a intentarlo. Vean bien si ven la jirafa. Ahorita va. ¿Se ve la jirafa? No. No la lograron. No. No. El archivo está malo, entonces. El archivo está malo, qué lástima. Vamos, voy a intentarlo la última vez, sí. Voy a intentarlo la última vez, a ver si lo logran ver. ¿Sí? ¿Lograron ver el archivo? Ah, oh, qué lástima. Qué lástima que no me salió. <risa> okay. No se ve, teacher. No, no, no se ve. No se ve, va. No se mira. Ah, no, no. El archivo tiene un error. No se ve, pero... Sí, teacher, teacher, la diapositiva no estaba compartiendo. Sí, pero es que una diapositiva de, de, con un fondo verde, ¿eh? entonces no la ven. Solo yo la okay. veo. Solo yo la veo. Es que se ve una imagen así como. Sí, sí. Ay. Sí, se ve. Sí, 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 ¿Ya lograron ver la jirafa hoy? Sí, sí hoy sí. Ah, ok. Al fin va. 
Ok, let's continue. Sigamos con la clase. Vamos a ver. Tenemos que estar payaseando aquí. Vamos a ver. Incent ah, y dice Giovanni que no la logra ver. Lo siento, Giovanni. <laughs> okay, sorry. Let's continue with the with the presentation, right? Good. Now, the next topic class is yes no question, right? The next topic is yes no question. Let's see. Good. The yes no question we're going to um, is just to change the position of the verb to be and the subject in this way. Look. Instead of say you are going to, I say, I don't say you are, I say, are you? Instead of say she is going to, I say, is she? She is or is she, right? So we only change the position of the verb to be at the beginning. In this case, we have, are you going to stay in a smoking or non smoking room? Are you going? To Wait. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Good. Now, information question. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Good. Now, look at the structure here. Is with just no question. We change the position of the verb to be and the subject, right? Instead of say, they are, I say, are they? Instead of say, Juan is, I say, is Juan. Then going to the base form, the complement and a question mark. Examples is, are they going to eat soup? Is Juan going to speak French? That's it, right? Now, with information question, we also change the position of the verb to be and the subject. So we say, you are, no, are you? David is, no, is, is David. But in this case, we have the question word that is where, when, what, why, etc., etc., right? So la palabra de, de información, information. So it says, where are you going to go tomorrow? Where? I'm going to go to the park or something. What is David going to do tonight? David is going to have an English class. What is Joel going to do tonight? Joel is going to sleep. After the class, of course. <laughs> Not before. It's after the class. Okay, so this is the structure. Now, please listen and repeat. Repeat after me, please. Are they going to eat soup? The intonation is, are they going to eat soup? Is Juan going to speak French? Is Juan going to speak French? Teacher, yo no veo esa presentación que está leyendo. Ah, sorry. Vamos a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Me está fallando compartir. Pero creo que la... Teacher. Disculpe, ¿cuáles son las oraciones que usted está pronunciando? Que no, no me ubico. Aquí está, miren. Are they going to eat soup? ¿La puede ver, Clarita? Ah, sí, 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 sí. Ok, vamos. Thank you, thank you. Anytime. Excuse me. No problem, thank you, Clarita. Ok. Ha peleado con la pelota. Clarita, micrófono, Clarita. Ok, thank you, Clarita. Sí, sí, sí. Ok. Repeat after me. Are they going to eat soup? Is Juan going to speak French? Where are you going to go tomorrow? Where are you going to go tomorrow? 
This is Poland, right? Where are you going to go tomorrow? What is David going to do tonight? Again, repeat after me, again. Are they going to eat soup? Is Juan going to speak French? Where are you going to go tomorrow? What is David going to do tonight? Okay. Recuerden que la yes no question tiene una rise in it. It's a red rise in it. An information question is a fall in it. Down. Good class. Any question about the yes no question and information question with with the going to questions questions no question okay okay I will take attendance and we are going to make an exercise read the conversations and complete the short answer. Right? Here, for example, it says, are you going to sleep late tomorrow? Us, nosotros? Yes, we are, right? Now here we're going to answer. Oopsie. Permítame algo paso aquí. Vamos a compartir. Aquí está. Here it is, right? Okay. Then, yes, we are. Good. Now, we're going to complete this question. Attendance, please. Ready? Uh, Adelia, logro entrar, Adelia? Sorry. Brian? Mr. Monterrosa Santos. Present. Thank you, Brian. Tengo un problema con el Inter, por eso es que no han subido la cámara. Bueno, está bien, Brian. Pero sí nos escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you, Brian. Now, Carlos Vega. Present, teacher. Thank you. Clarissa. Present, teacher. Present. Thank you very much. Aquí, aquí. Okay. Yes, 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 ya le tomé la asistencia. Yes, thank you. Danny? Okay. Danny? Present teacher, present. Thank you, thank you very much. Maribel? ¿Se logró conectar, Maribel? Me costó, pero sí. Okay. Me sacó un buen rato. Sorry, Maribel. Sorry, sorry, sorry. Elmer? Okay. Present teacher. Thank you. Erika? Present teacher. Guillermo? Ivan, oh, aquí está. Present teacher. Oh, good, Ivan. Eh, sí puede participar, ¿verdad, Ivan? Ya puedo. Ya, yeah, ok, excelente. Oso. Sí. Thank you. Now, Jacqueline. Jackie. Jacqueline, Miss Pérez. Ok, Joel. Hello, teacher. Sorry, no podía quitar el micrófono. Ok, thank you. Present, eh, Thank you, Joel. Carlos Amaya, JC. Thank you. Carla, Carla Beatriz. Carlita. Aquí está. Presa. No puede participar, ¿verdad, Carla? Ah, qué lástima. Eh, Kevin, Kevo, Mr. Someta, me manda mensajes si no puede contestar su micrófono, Kevin, eh, Giovanni, Gio, Okay, thank you. 
Do we match? Alicia? Al eh, Mirna? Estela? Present teacher. Thank you. Rosy? Present teacher. Thank you very much. Now, it's time to work, right? Let's begin with uh, Brian, please. Brian, sentence number one. Are your teachers going to school concert? To the school concert. Yes. Yes, what, Brian? Yes, I am. Yes, they are. Yes, he is. Yes, she is. What is it? Bueno, le sigue fallando el internet a Brian. Yes. Ah, yes, yes. Brian. Okay. Yes. Are your teachers going to school concert? Yes. Yes, yes are. Uh, are is correct, but what, what is what is the subject, uh, Brian? Yes, you are, or yes, they are. Yeah. Yes, they are. They, yes, they are. Why they? Because it's your teacher, right? Your teachers. Yes, they are. Thank you, Brian. Now, uh, Carlos Vega, please. Number three, Carlos. Uh, are you going to make a lot of money? Me? No. No what? No, I am. No, I am. One word more, please. No, I am. This is negative, right? No, no I am not. No, I am not. Very good. Is Javier going to be on time for the movie? Let me see who's next. Clarissa. Clarissa? Yes. Is Javier okay. going to be on Steve? time for the movie? Yes. Ahí sería yes. Eh, yes. Yes, are. Mm. Perdón. Yes. Javier. Javier. Yes. Is. Ye is. Yes, he is. Thank you very much. Yes, he is. Thank yes, you very much. Thank you. Yes, yes. Thank you. Clarissa. Mm -hmm. mm -hmm. Number five, sí, please. Porque él. Él, right? Javier es un él. Yes. <clears throat> of course. <laughs> okay. okay. Now, Danny, please. Number five, Danny. Are your brothers children? Listen. Estamos hablando del hermano o de los hijos del hermano. Aquí nos va a decir Danny. Okay. Are your brothers children going to come to the game? No, they are not. No, they are not. Oh, no, they aren't, right? No, they aren't. Mm -hmm. Thank you very much. Now let's practice. Question and answer. Question and answer. Number number one, please. Uh, Maribel, you make the question to Elmer. Number one. Maribel A, Elmer B. Ready? One, two, three. Maribel, no me diga que la sacaron. Yo, yo, okay. permítame, permítame un segundo. Me asustó, porque pensé que la habían sacado otra vez, Maribel. No, okay. permítame un segundo. Number one. Ok, en lo que se ubica Maribel, Dame. quiero hacerle el anuncio, ¿verdad? No sé si lograron terminar la tarea 17. Yes, teacher. Yes. Uh, uh, uh. Thank you. Thank you. Yes, teacher. Very yes, teacher. good. I am happy to know. That. Thank okay. you. ¿Y la 4 cómo salió, eh, Rosy? Eh, ¿Había que poner you, sí o no? En la 4, no te acuerdo. 
I don't remember. The show. No, okay, good. Don't worry. Lo importante que las leo bien. Maribel, yes. ready? Ready, Maribel? Letter B? No, no, no. You're going to make the question and uh, Elmer is going to answer with letter B. You are A, Elmer is B, right? You made the question. Okay. In letter A. Yeah. Are you going to leave late tomorrow? You just was... Yes, we are. Okie dokie. Thank you, Maribel and Lerman. Now, uh, Erica, please. You are A and number two. And let me see. Erica, right? And Ivan. Yes. Erica, you make the question, Ivan the answer. One, two, three, action. Are your teachers going to the school concert? They are not. No, 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 number two, number two. Are your teachers going to the school concert? Let it be. Pero vamos a asombrear en la número dos. Yes, they are. Excellent. Thank you, Iván. Jacqueline and Joel. Jacqueline, you are A in number three. And Joel, B, number three. Ready? Are you going to make a lot of money? Me. No, I am not. Okay, sorry. No money. <laughs> Good. Now, uh, Carlos Amaya, you and... Give me a second, Carlos. And Carla, no, right, Kevin? Todiente. Giovanni también. Okay, with Estela. <laughs> Okay. So A and B, right? They see your A and Stella B. Okay. Are you going to sleep late tomorrow? No, let's teach again. Okay, it is number number four, Carlos. Carlos, number four. Okay. Uh, is Javier going to be on time for the movie? Yes, he is. Good. Give me a second, please. Dudley is going to give class to you, right? Okay, very good. Eh, por ahí está Lucas. Estela, no. Ya lo están durmiendo. Oh. Para que saludar a Dudley, ¿verdad? Mi modo. <laughs> okay, good. Now, number five, please. We're going to help me on Rosie. Rosie and Brian again, please. Rosie, you are A. Brian, you are B. Okay. Are you ready? One, two, three, action. Are you brothers, children, going to come to the game? Brian, let it be. Number five, Brian. Number five. five. Uh, uh. No, no, they, they aren't. Okie dokie. Thank you. Thank you for your participation. Right? That's it. That is the, the, the going to, right? Complete. Affirmative, negative. Questions, exercises, con girafas, con todos de lo presente, ¿verdad? So, if you have any extra question, class, tell me, please. ¿Hay alguna pregunta extra, chicos? Questions? 
¿No? Ok, now let's go to a resort, right? Vamos a ir a un recurso aquí para to complete the, the topic, right? So listen to the conversation, please. Listen to the conversation. Page 72, exercise 2, conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Again, listen, please. Page 72, Exercise 2, Conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to repeat, do... Repeat, teacher, repeat, por please, por please. Are you, are you going to do... An, are you going to do anything exciting this weekend? Inside this weekend. Are you going to... Going to do anything exciting? Anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Birthday. Don't say birthday. My birthday is el pajarito. No, no, birthday no. Okay. Oh, my birthday. Birthday. Birthday no. It's birthday. Good. Now, repeat after me. Oh. Only Rosie, please. Repeat. Solo Rosy va a repetir. Repeat after me, Rosy. Oh. Oh. Thank you, Rosy. <laughs> La estoy molestando, Rosy. No me voy a enojar. <laughs> okay, everybody. <laughs> okay, happy birthday. Happy birthday. When is it exactly? When is it exactly? Exactly. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th. August 9th. Sunday. So what are your plans? What are your plans? I'm going to go to my friend's Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. She's going to cook 
a special dinner for me. She is going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Mm, I'm not sure. Bake a cake? Mm, I'm not sure. Again, repeat, please. Listen and repeat. Page 72, exercise 2. Listen and repeat. Conversation. Birthday plans. Listen and practice. Listen and repeat. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th. Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Good, class. Now, look at this, uh, the pronunciation. They don't say, are you going to? They say, are you going to do? Are you going to do? I'm going, I'm going to celebrate. I'm going to celebrate. I'm going to celebrate. I am going to celebrate. I'm going to celebrate. I'm, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. She's going to, she's going to cook. She's going to cook. Is she going to bake? Is she going to bake? Is she going to bake? So here we have a reduction, right? But now let's practice the conversation. Let me see. But I will ask for volunteers. I need an Angie and a Philip, please. Volunteers. Thank you, Jackie. Yeah. And anybody else? Hey, Rosie, thank you. Jackie, you are Angie. Rosie, you are Phil. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we introduce tonight Rosie and Jacqueline. Go ahead. Action. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When, when is it exactly? It August night Sunday. So what are your plans? I'm going to go I'm going to go to my I'm going to go to my friend Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Good pronunciation. Thank you. Thank you very much. Now, two more volunteers, please. Two more volunteers. Come on, let's practice. Practice. Let's do it. Two more volunteers. I need an Angie and a Philip. Okay, Erika and me. Thank you very much. Uh, Carlos Amaya, right? Yes. 
Oh, good, good. So Angie is Erica, right? And Carlos, you are Philip. There you go. One, two, three. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's February 15th, Wednesday. <laughs> okay, okay. <laughs> so, okay. what are your plans? I'm going to go to my friend Skyla's house. No, come She's on. going to say, cook a special dinner for me. Carlos, say your original plans. <laughs> you're, you're going to... <laughs> You're going to Café de Don Pedro, right? <laughs> okay, continue. Uh, Angie. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Good. February, when do you say, Carlos? 15th. 15th, right? Ah, it was. It was. Yesterday. Yeah, today 16, yes. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Amaya. Happy birthday to you. Está tiernito, ¿verdad? Eh, le vamos a mandar tamales desde, desde allá donde vive Clarissa. <ríe> de cumpleaños. Ok, thank you very much. Thank you very much. Se merece un aplauso desde Duli, Carlos. Happy birthday, Carlos. Good. Now, uh, let me see. I don't know if you have any question about this. Questions? Now, let's go to the grammar. Let's go to the grammar. Give me a second here. I'm going to erase this. One, two, three. Here, right? Reduction of the image. One, two. Okay, that's enough. And let's go to play. Lisa, please. Page 73, exercise 3, grammar focus. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Good. One more time. One more time, please. Pay attention in the pronunciation, please. Page 73, exercise 3, grammar focus. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Good. Any question? Good. So notice the way we make questions here, right? And the way we answer, right? With affirmative and negative answer, right? Then we have an exercise here, but uh, let me see. Number one, please, volunteers. What are these people going to do this weekend, right? 
What are they going to do this weekend? Volunteer, please. Raise your hands. Picture number one. Dancing. She is. They are going to. Dancing. They are going to go dancing. They are to go dancing. No, no, no. They are going to go. Giovanni, they are going to go. To dancing. Dancing. That's it, right? Thank you. Thank you very much. They are going to go dancing. Or you can say also, they are going to dance. Simple, right? They are going to dance. Ooh, ooh, ooh dancing, right? Okay. Thank you, Giovanni. Number two, please, volunteers. Uh-huh, Erika. He's going to read a book. Good. I hope it's a book. This weekend. He's going to read a book this weekend. Thank you. Number three, please. Volunteers. Go to the... Uh, your teacher, present. Ah, uh, okay, Clarissa. Oh, thank you. Eh, sería... He is going to eh, swim. 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 He is going to. He is going to go swimming, or he is going to he is, swim. He he is going to swim. Uh huh. That's okay. Good. Thank you. Number four, please. Number four. Carlos. She is going to go jogging. She is going to go jogging. That's it. She's going to go jogging. Number five, please. Volunteers, number five. Rosie? They are, they are going to go playing. They are Play. going to go playing. Uh -huh. Playing. Uh, what? Football, volleyball, tennis? Uh, baseball? Mm -hmm. No. No, yeah. alcanza a ver la diapositiva, ¿verdad? Eh... Uh, sí, yo creo que sí, pero tenis. Tenis. Mm -hmm. Good. And... Uh, I don't know, esta sí, la, la C me dejó en, en, en jaque, no sé, como by jewelry, creo. Ya le puedo decir. She is usted. going to, she is going to go to buy. She is going, she's to, going to, to buy. 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 Jewelry. Jewelry. Jewelry, joyería, right? <laughs> Is going to buy jewelry. Uh huh. Okay. Number seven, please. They're going to watching movies. They are going to watch movies or they are going to go watching movies. Thank you, Elmer. Number eight, please. The Japanese men, Wahayo Kosaimas, Domo Arigato. He's going to volunteers. He is going to phone phone call. He's going to make a phone call, right? He's going to make a phone call. Oh, he's going to call. Oh, he's going to phone, right? Notice that there are two ways to say it. Go dancing, for example, right? I am going to go dancing. Or I can say, I am going to dance. Go dancing, or I am going to dance. Play tennis. I am going to go playing tennis. Oh, I am going to play tennis, right? Las dos están correctas. Okay? Now, let's go to the pronunciation. 
What time is it? Okay, we have. Todavía estamos a tiempo de hacer otro ejercicio. Pronunciation. Listen, please. Listen to the pronunciation. Good. He says. Listen. I'm going to make it bigger. Creo que por ahí. Hasta ahí me lo permite. Okay. Are you going to have a party? 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 No. I'm going to meet a friend. No. I'm going to meet a friend. You see? So, very fast. Again. Are you going to have a party? No. I'm going to meet a friend. No, very fast. Are you going to have a party? No, I'm going to meet a friend. Very fast, right? Now listen to the audio. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to, to, gonna. Are you going to have a party? No, I'm going to meet a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Good. So, gonna, gonna, gonna. I'm going to gonna have a party. I'm going to have a party. I'm going to meet a friend. I'm going to go to a restaurant. I'm going to go to Nick's Cafe, right? Gonna, gonna, gonna. No going to, but gonna, gonna, gonna. Okay? Good. Now, let's make the practice every party. Everybody, so number, let me say, uh, A and B, the first two, right? The first two. Uh, please. Adelia logró conectarse. Adelia? 10-4, 10-4, Adelia? 10-4, 10-4, no, no. Okay. So, Brian, please. Brian, I'm sorry, letter A and Carlos Vega, letter B. Ready? Vamos a leer. Letter A. Letter A. Are you gonna? Are you gonna? Are you going to have a party? No, I am going to meet the friends. Okay, sorry for the interruption, right? But it's not going to. I need you to say gonna, 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 gonna. I'm gonna have. I'm gonna meet. I'm gonna meet. I'm gonna meet. Yeah, ready? Try. One, two, three. Gonna, gonna, gonna. Gonna. Come on, are you, again. Uh -huh. uh, are you gonna go gonna have party? party. Oh, okay. uh, Carlos. No, I'm gonna meet a friend. Good, excellent. Also, yes. Now, uh, Clarissa and Danny, please. Have a party. Meet a friend. Ah, uh, teacher. Letter A. Letter A? Quien? You. Yo. Clarissa, yes, you. And Danny, letter B. Okay. <clears throat> Are you going to go? To a restaurant. Wait, Clarissa. Going to no. Gonna. Gonna. Are you gonna have? Are you gonna have? Are you gonna have? Are you gonna have? Are you going? No, um, gonna, 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 gonna. Gonna. Gonna have. Gonna have. Gonna have. Are you gonna have a party? Ah, oh, perdón. We are go going gonna have no, a party. No. Larissa, listen, listen Repeat to the teacher. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to, to, gonna. 
Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Understand, Clarissa? Gonna know. Mm -hmm. I mean, sorry, going to know. Gonna, gonna. Gonna have. Gonna have. Gonna have, yes, gonna have. Uh -huh. Okay. Good. O sea, are, are you gonna have a party? Lenny? No, I'm gonna meet a friend. My goodness, thank you. Okay. That's okay, it, right? Thank you. Now, uh, Maribel and Elmer, please. Maribel A, Elmer B, have a party. Are you going to have a party? No, I'm going to have a friend. Good. Good. Now let's go to the next one, please. Erica, are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? Yes. We're going to go to Nick's Cafe. Erika and Ivan, please. Erika A, Ivan B. Okay. Are you going to go to a restaurant? Sorry. Ivan? Yes, we're going to have, we're going to go to Nick's Cafe, right? Again, Erika. One, two, three. Are you going to go? To a restaurant? Yes, I was going to go to Nick Cafe. Okay, listen. Gonna go. Gonna go to a restaurant. Gonna go to a restaurant. Gonna go. Gonna go to Nick's Cafe. Gonna go. Gonna go. Listen. Are you gonna go to a El micrófono está encendido, por favorcito, me lo pagan. Gracias. Okay. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Again, again, listen. No, I'm going to meet a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Okay, ready? Erika and Ivan, again. Are you going to go to a restaurant? Yes, I will go to again. Okay. We're gonna go. We're gonna go. We're gonna go to your cafe. Your. To Nix. 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 To Nix cafe. <laughs> yes. Okay, one more time. I'm sorry. <laughs> sorry. No, no, that's okay. okay. No worries. Es que cuesta, cuesta. <laughs> eh, lo que pasa es que, miren, el, el, el inglés es un idioma que se habla rápido, rápido. ¿verdad? Entonces. Ellos reducen los sonidos, ¿verdad? Fíjense que nosotros en español lo hacemos también, ¿verdad? De forma equivocada muchas veces, pero también reducimos. Por ejemplo, en lugar de decir voy a ir, decimos voy a ir. Voy a traer las tortillas, voy a traer las tortillas, voy a traer una soda. Ok. También en lugar de decir apurate, decimos purate, purate. O esperate es esperate, esperate. O estate quieto, estate quieto, estate quieto, ¿ok? Eh, nos robamos sonidos, ¿verdad? Pero en inglés es más común y es más aceptado, es decir, es más gramatical eh, el, la función de reducir. Entonces, en lugar de decir going to, dicen gonna, gonna, gonna. Are you gonna go? ¿Sí? Va, vamos a intentarlo la última vez, Iván. We're gonna go to next cafe. Iván, ya lo escuché, Ay, Iván, <ríe> sorry, we're gonna Ay. go to Nick's Café, lo vamos a castigar por última vez, Iván, lo siento, <ríe> we're gonna go yes. to Nick's Café, gonna go to Nick's Nick okay. Café, hagamos una cosa, <ríe> lo demás pronúncelo exactamente igual, pero aquí se va a detener y va a decir gonna, Oiga bien, lo voy a decir yo lento. We're gonna go to Nick's Cafe. 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 Okay? Come on.
We're going. Gonna. Gonna. Go. To need. Café. Ok, ok. Hoy va a soñar, ¿verdad, Iván? Va a estar en medio de la noche. Yeah. Una, 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 una. Ok. Thank you, Iván. Ok. Bueno, let me see. Eh, Jacqueline and Joel, please. To a restaurant. Jackie, ready? Hi. Are you going to have a party? Ah. Oh. No, no, are you gonna go to a restaurant? Restaurant? Yes, we're gonna go to the cafe. Okie dokie. Thank you very much. Look. Oh, oh. Excellent, right? Good. Let me see who's next. Uh, Carlos Amaya. En, en Estela Carlos A Estela B Are you gonna go to a restaurant? Yes We're gonna go to Nike's Nick Cafe Okay, Nick's thank you cafe. That's okay Listen, Carlos Amaya is natural, right? Natural, he's just gonna go I, I imagine in, in, in my mind, I, I see I see Carlos Amaya like this. But smoking, you know. <laughs> and say, um, are you going to go to a restaurant? <laughs> okay, congratulations, Carlos, and congratulations, Stella. Now, Rosy, please. I'm going to make the question. Listen, I'm going to make the question. And Rosy's going to, Rosy's going to, Rosy's going to answer, right? Ready, Rosy? Rosy. Are you going to go to a restaurant? Yes. We're going to go to Nick's. ¿Cómo es? Nick's Cafe. Where is the Nick's Cafe? I teach it. No, no, that's okay. Don't worry. That's okay. I, I like it. Adoro okay. clases como esta, donde todos participan. ¿no? Yeah, I love it. I love it. Thank you. Yes, no, no, no importa que nos equivoquemos. La cosa es practicarla. Por cierto, ¿le gustó la canción que les envié ahora? Sí, yes, sí. Better rise in the morning sun. Excelente, excellent, right? No, excelentosa, excelentosa, right? Now, let me see. That's it, right? Let's go to the manual. A esta altura creo que ya todos terminaron el ejercicio 17, ¿verdad? Si no me dicen para revisarlo juntos. Lo voy a hacer, dicho que no lo he hecho todavía. Please, please. Se supone en que el número la... cuatro tengo problemas yo. Ah, no sé. vaya, este. Pues, veámoslo ahorita, veámoslo. Pues yo lo voy a hacer porque, pero después, después de que termine la clase, porque tengo que conectar en el otro. En, otro en el otro cargado, dispositivo. Este, dispositivo porque lo estaba ocupando ahorita. Están viendo las noticias. Ah, bueno. Dígale que no, que no vean noticias, solo malas noticias. Que no vean noticias con televisión, vea. No, cualquier noticia. Sí cualquier noticia. Cualquier noticia. Dan, dan malas noticias. Así le dice. Van a quitar okay, el subsidio. Mire, una de las malas noticias es que van a quitar el subsidio del gas, así que no. no ni nos enteran. Le van a subir más a la gasolina. No. Ay, sí, teacher. Nos, va, nos vamos a deprimir si estamos escuchando malas noticias. Ok, number four. Este, lo voy a revisar bien. Eh, ¿Quién me dijo que tenía problemas? Joel. Yes. Yes, ok, Joel. Eh, fíjense que en la respuesta que me da en la plataforma a mí como teacher aparecía la palabra you, así, mire. Así me parecía la respuesta. You, aunque ya esté ahí, ve. No debería uh -huh. ser así, pero así me parece. You Sorry, are... teacher. ¿Sí? ¿Pueden ver el...? Sorry, teacher. Eh, sí, le, le agregué el, el you. ¿Y le salió bien? Yes. Ah, bueno, lo voy a hacer yo uh -huh. para que... You okay. are, es que es un sí, error, consolar. es un error del, de la plataforma que le pusieron al you. Uh, are you going to have, oh, perdón, no, are you going to, are you going to have, <laughs> are you going to have, ok, vamos a ver si me sale bien con el you, repito, el you no debería ir porque ya está escrito, pero creo que es un error de la, de la plataforma, veamos. 
No, algo me dice un mensaje aquí. Que tengo problemas con la cuenta, no he pagado el cable, dice. Yo, así me sale, ¿ve? Pero no me da el cheque. Bueno, la cosa es que a Rosy le salió bien. O él, así sí, le... que yo solo estaba poniendo el going to have. Entonces... Sí, no, este, está bien, lo que usted puso está bien, solo que hay, hay este errorcito en la plataforma. ¿ve? Este you no debería ir ahí, pero ahí lo pusieron en la respuesta. Ok, Ay, thank you. Anytime, anytime, right? Eh, ¿Los demás completaron todo el ejercicio? Aprovechando, recuerden. Pues esta que... noche lo termino, teacher, primero Dios. Bueno. El, qui... el 17. El 17, sí, se pueden adelantar, sí. por ejemplo, Maribel ya terminó todo. La felicito, Uy, chica. Maribel. Sí, Felicidades. Hasta, hasta el nivel 4. Congratulations. Maribel hasta el nivel 4, me hizo ya. Hasta el básico. Cuando hasta el, tengo vacaciones. Maribel, hasta el básico 4 me hizo ya. No, <risa> teacher. Lo que pasa es que yo no me puedo estar haciendo las tareas todos los días. Entonces, cuando tengo Maribel, aquí, me molestándole esto, Maribel. <risa> Mire, teacher, por favor, no voy a permitir. Ay, no, ups. <risa> ok. Eh, si alguien tiene problema, pues ahí me dice en el, en el, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? O, o en mi persona. Ok, teacher. Good. Ahí le escribimos, teacher. Please. Vaya, y aprovechando, todavía me deben algunos. Les voy a cobrar, pero si, si ya pagaron, pues hagan caso omiso. Me debe Brian, <risa> me debe... Me debe Elmer, me debe Guillermo. Me debe... <risa> Carla Beatriz, Mirna, solamente. Bueno, Mirna no está ahora con nosotros, pero... ¿Verdad? Así que, porfa, traten de completar. Y este, el día martes de la otra semana vamos a hacer una encuesta especial. Así que, por favorcito, si tienen un plan para el martes 21, dejen ese plan para después, porque esa clase nadie puede faltar. Literalmente, el que falta esa clase deja el curso, porque recuérdense que la encuesta de Insafor es así, obligatoria, 100% obligatoria. Así que, por el favor. 21, teacher. Bueno, es decir, ya no falta Chico. ni el mañana ni el lunes, pero especialmente el martes, no se me vayan a enfermar, no voy a tener ningún accidente. <risa> ok. Nadie va a faltar, porque vamos a hacer una encuesta muy importante. No falte mañana nadie porque va a haber pastel. Ah, va a haber pastel. Carlos Amaya nos va a regalar sí. pastel. ¿no? Ah. Amaya. Uh -huh. Vaya, Carlos. Ahí le mandamos un dibujito al grupo. Así que ahí nos regala pastel. No lo olvide. Ok. Sí, sí. okay. <risa> Quedamos con el manual. ¿Ya, Rosy? Es la encuesta final. En la encuesta final. Sí, ya la hicieron, ¿verdad? Dos veces. Es el 27 o 24. 21, no, 21 terminamos. El 21 de febrero. Pero o sea ahorita... que el 21 terminamos, dicha. Así es. Disculpe y... que le interrumpa. No, no hay problema, Clarisa, pero el que sacó menos de 80, ni modo, va a repetir el nivel 3. Va. <ríe> no, no creo. Todos van bien, si ahí, solo porque no han hecho la tarea alguno, pero al hacerla yo sé que pasan del 100. ¿sí? Yo lo sé. Así que, bueno, ya no nos quedó tiempo para el manual, chicos. Eh, me voy a quedar con Rosibel. No sé si puede Rosibel esta noche. No, es no hay problema, vaya. Y como algunos de los compañeros han estado oyentes, mmm, no los puedo agendar, ¿verdad? Pero para el lunes, si pueden, no me estoy oyendo, Mirna, pero... Mirna, al, eh, me faltó también Carla Beatriz. Eh, Elmer, no, con Elmer sí creo que tuvimos la clase. Elmer, tuvimos la clase con usted. No me acuerdo, creo que no. Y, y solamente, ¿verdad? Entonces, el lunes. Pero si, si para el lunes no pudiera Elmer, eh, alguien de ustedes si quiere reenganchar, pues, Voy a sus órdenes, ¿verdad? que quiera repetirse, me, me dice en la clase del lunes, teacher, me quiero repetir. Pero espero que Elmer pueda, ¿verdad? Elmer o Mirna, o... ¿Qué 
más dije, eh, Carla, ¿verdad? Cualquiera de ellos que pueda dar diálogo. ¿Ok? Voy a tomar asistencia y me quedo con Rosy. Um, Adelia. Presentation. Oh. Sí, lo siento, Adelia, lo siento. I'm sorry. Qué pena. No. no vio la jirafa, ¿verdad? No, no la vi. Ahí vea la grabación, ahí la va a ver. Vaya, la voy a ver. Sorry, Thank okay. You. Thank you, Adelia, and have a good night. Brian? Thank you. You too. Okay, Brian? Present teacher. Thank you. Have a good night. God bless you, Brian. Uh, Carlos Vega? Present teacher. Okay, thank you. Bye bye. Uh, Clarissa? Present. Thank you. See you tomorrow, Clarissa. Okay, see you tomorrow. Danny? See you. Teacher. Danny? Bye. Present teacher. Present teacher, good night. Bye bye, good night. Uh, Maribel? Present. Thank night. you, night night. night. Uh, Elmer? Present teacher. Okay, me avisa si puede el, el lunes, oiga, Elmer. Erika? Sí. Present teacher. Thank you, thank you very much. Guillermo? Iván? Iván. Present teacher. Thank you. Have a good night, Iván. Jacqueline. Present teacher. <laughs> uh, yeah, thank you, Mr. Tobar. Okay, thank you, Jacqueline. Have a good night. God bless you, Joel. Have a good night. You too. God bless you. Uh, Mr. Amaya. Here. Thank you. Happy birthday again. Thank you. Bye bye. Eh, Carla. Okay. Thank you, thank you, Carla. Present teacher. Sí, hey, Carla. Carla, fíjese que también si puede el lunes eh, para hacer la entrevista y me avisa, vaya. Porque solo usted y. Vaya, yo le aviso. Nada me, me avisa, oiga, ojalá que no tengan mucho trabajo. <ríe> okay, ok, bye bye. Gracias. You too, sí. have a good night. Bye bye. Eh, Giovanni, anytime. Giovanni, present teacher. Thank you. Have a good night, Giovanni. Kevin, present teacher. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. Eh, Alicia, Mirna, Estela, Present. Good night, teacher. Good night. God bless you. Rosibel, right? Eh, Kevin, ya le tomé asistencia, Kevin. Have a good night. Sí, present teacher. Okay, bye bye. Take care. Thank you. And Giovanni, también ya le tomé asistencia, Giovanni. Have a good night. Bye bye. Okay, Rosy, hello. Hello, teacher. How are you? I'm okay, teacher. No estuvo el trabajo en la misma casa ahora. ¿Todo bien? Um, sí, cansadito, pero todo bien. Sí, yeah, imagino. Fíjense que está bien. Once ahí. Once, sí. Qué pesada. Sí, ya vengo bien. Yo la veo bien energética a usted. Entonces, ah, pues a veces me veo. Ah, ayuda, a veces me duro mucho, mi teacher. Si sí, hasta a mí me da sueño a veces, pero hay que hacer la lucha, ¿verdad? Yo sé que ustedes, sí, un sacrificio que hacen. Eh, no, Rosibel, ¿hay, ¿hay algún tema que le gustaría repasar o que le haya costado? Eh, eh, la voz activa. La voz activa y la voz pasiva. <ríe> sí, ¿verdad? Que el tema estaba bien ah, difícil. Me costó bastante. Bueno, vamos a dar un medio repaso, pues. Démosle diez minutos aquí de de repaso, ahorita se lo se lo comparto documentos inglés corporativo inglés para el trabajo básico 3 y la voz pasiva de Passive Voice ahorita se la comparto Rosy bueno permítame que algo pasa acá bueno aquí está No sabía, no sabía yo cómo mover los cuadros. Mire, se puede mover. ¿ven? 
que la estoy moviendo a usted. <ríe> ya le comparto. Quiero, quiero hacer una... Bueno, bueno. Quiero hacer una modificación aquí. Este... Rosy. Ahí está. Y... Déjenme ver. Voy a hacer un, un, una, un experimento aquí, Rosy. Ok, teacher. ¿Y ¿Cuál es su segundo apellido, Rosy? Eh, solo soy Rosy Bel Hernández. ¿No tiene un segundo nombre? No. No, mi ah, apellido. Va. Excelente, no hay problema. Entonces. Es que lo que pasa es que a veces eh, estaba probando una herramienta de cómo cambiar el nombre. Y ya, ya, ya vi cómo cambiarlo, así que. Vaya. Comencemos. Vaya, básicamente es la voz activa y lo, la voz pasiva, Rosy, son dos formas de expresar una misma idea. ¿sí? The active voice and the passive voice is the same. Es lo mismo. Es decir, que usted quiere decir que Walt Disney abrió, abrió Disneylandia en cierta fecha, lo puede decir de dos formas. Uh -huh. La única diferencia es que con la voz activa le damos énfasis o importancia al sujeto. Y en la voz pasiva... La activa. El sujeto. En la activa se le da, se le da más importancia al sujeto. Y en la voz pasiva... Se le da más importancia... Al objeto. Al objeto. Muy bien. Para hacer uh -huh. la voz pasiva tenemos que usar la fórmula del verbo to be más pasado participio. El pasado participio es una forma verbal. Ahí, le voy a poner las tres más importantes. El presente, por ejemplo, open. El pasado open abrió. Y el pasado participio ha abrido, le voy a decir. <ríe> abierto. <ríe> abierto. <ríe> okay. Fue abierto. El Disneylandia fue abierto. No, no dice el Disneylandia fue abrió. O Disneylandia fue abre. No, es, fue abierto. Vaya, o sea, me puso open, open. Y opened. Le voy a poner aquí de otro verbo para que se vea más. Ah. Vaya, el, el base form o la base del verbo. El pasado y el pasado participio. La, el presente del verbo it, o la base del verbo es it, ¿sí? El pasado es eight, y el pa pasado participio es it, ¿sí? Vale. Uh -huh. otro, un regular, work, open, vamos a poner open. El pasado es open, solo se le agrega la ed, y el pasado participio igual, del, del pasado simple, ¿sí? Solo se le agrega a él. Ahí está. Entonces, para que me entienda que, a qué me refiero con pasado participio, ¿sí? ¿Ok? Abrir, okay. abrió, abierto. ¿Sí? Uh -huh. Ahí está. Ahí está. Sigamos, entonces. Eso es para que vea la fórmula que se usa para cambiar una voz activa a una voz pasiva. En la primera le damos eh, énfasis al sujeto y en la segunda le damos énfasis al objeto. ¿Sí? Bye. Entonces, mire, el sujeto es el que hace la acción ¿eh? y el objeto es el que la recibe. En la voz activa, primero va el sujeto y después va el objeto. ¿Sí? En la voz pasiva, primero va el objeto y después va el sujeto, ¿sí? Así sería, sujeto, objeto. En la, en la, en la, en la, ¿Activa? A, en la pasiva, primero va el, el sujeto. sujeto, en la activa, primero va el sujeto. Así de sencillo, ¿verdad? En la activa. No. En la activa. En la activa. pasiva, primero va el objeto. Uh -huh. Y en la activa. Por eso, en la, en la activa primero va el sujeto. Correcto, ahí está. 
Vaya, le quiero decir que el 99% de las ocasiones usamos la voz activa, el 99%, ¿sí? Porque es la, la voz más común, es decir, sujeto, sí. verbo y complemento, ¿verdad? Vaya, y aquí sí, aquí no se complica mucho, porque aquí usted tiene que manejar todos los tiempos. El eh, eh, deténgase, deténgase, deténgase. Bueno. Esto era lo que yo no, no le entendí la vez. O sea, sí, no. pero, sí, pero no. Sí, pero no. Ah, vale. Yo le explico. Dice... Ajá, es que explíqueme. Vale, explíqueme Esta oración, las pupusas son hechas. Todas están en la voz pasiva, desde ya. Ninguna está en voz activa. Todas son voz pasiva. Ajá. Vale. El objeto de la oración es las pupusas. Obviamente, Ajá. alguien hace las pupusas, pero digamos que aquí está el objeto. Sí. Entonces, ¿por qué ponemos are? Porque la oración está en presente simple. ¿Sí? Le voy a poner la voz, la voz activa aquí. Eh, they. They. They make. Pupusa. ¿Verdad? Esta es la voz activa. Active ¿Sí? En la voz pasiva, la voz pasiva es de pupusas armeir. En el salvo, bueno, ahí no importa el lugar, pero las cosas que son hechas. Ahora, vea el verbo, Rosy, make, ¿sí? make, ¿sí? Quiere decir que el verbo está en presente. Entonces, sí. el verbo to be lo vamos a poner en presente, ¿sí? No vamos a poner was. Vamos a poner uh -huh. are o is. Si sí, es singular, la is. ¿Por qué? Porque la oración activa está en presente. Vamos uh -huh. a la dos. La dos es pasado simple. Mire, hagamos la, la voz pasiva. La voz activa. Uh -huh. La voz pasiva. They invented. La pupusa loca. Ok, voz activa, ¿sí? Active voice. Entonces, ellos inventaron la pupusa lo... Mire el verbo, está en pasado, ¿verdad? inventaron. Entonces, como el verbo está en pasado, no le ponemos are, le ponemos was. Ajá. No le ponemos were porque no es plural, le ponemos was porque es singular. Sí, sí. Ahora, vamos a la número tres. De... Ahí, solo, ahí solo que dijera las pupusas. ¿En cuál? En la 1. En... Ah, la no, no, en la de la pupusa loca. No, no, es que como es pasado, ¿verdad? El objeto, uh -huh. lo que se hizo, lo que se inventó es la pupusa loca. Ese Ajá. Es el objeto, ¿sí? Fue inventada en Holocuilta. Uh -huh. Yo ni idea, yo le puse ese ejemplo, pero... <ríe> a saber ah, pues, sí. Ah. sí, claro. Bueno, y esta es una de las más complicadas, mire. Eh, they have made nuegados. Ellos han hecho nuegados. ¿Sí? Esa es la voz activa. Entonces, ¿cuál es el tiempo? El tiempo es el presente perfecto, mire. El presente perfecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo paso una voz activa a la voz pasiva usando el presente, el presente perfecto? El verbo have, se lo pongo aquí, mire. Have, se lo dejo, no se lo elimino. Le pongo been, como está en presente perfecto, le pongo, ya no le pongo are, is, o what, no le pongo been. ¿Sí? Ok, y en el, en el último, el de la yuca frita, es en presente continuo. La oración es así, mire. They sell, they are selling, perdón. They are selling yuca frita. Ellos están vendiendo yuca frita. Mire, esa es la voz activa, ¿ves? ¿Cuál es la voz pasiva? El are selling lo cambiamos por is. Ah, no, perdón. They are selling yuca frita. Ah, sí, porque yuca frita es singular, ¿verdad? 
Entonces, sí, sí. El, en lugar de ponerle are, is o am, le ponemos been. ¿eh? Be. Y siempre el pasado participa el verbo. Sell, sold, sold. En el futuro, solo le agregamos el will, mire. Y siempre la forma pasado participa. ¿eh? Cooked, sold, made, invented. And made. Estas, estos verbos, estos eh, cuatro verbos son en pasado participio, ¿sí? Vaya, pero eh, usted concéntrese para entender el tema en el presente simple o el pasado simple, ¿va? para no complicarnos con tanta estructura, porque en, después va a haber en el básico en el básico cuatro, el básico cinco va a ir viendo todas esas estructuras ¿sí? Ajá o sea, cada de esas oraciones que usted lo ha dejado uh -huh. son futuro con will, presente continuo, presente perfecto. Es correcto, sí. Ah, eso sí. era lo que yo no, no, no lo entendía. O sea, de que... ¿Por qué va cambiando el, el verbo to be? Ajá, o sea, no lo entendía de como... De que aquí, digamos, el paréntesis... No, no, no entendí bien a qué se refería, ¿verdad? Pero mm, bien, era obvio que de que ahora entiendo que era la oración. Ajá. Que Pero la oración ahora entiendo que era la, la oración. La oración activa está en presente simple. La voz Ajá. activa está en pasado simple, en presente perfecto, en presente continuo y en el futuro con Will. Entonces, lo, cuando cambiamos cada una, cada una tiene su característica. En una, en el presente, le ponemos are made. En el pasado, was invented. En el presente perfecto, have been made. En el presente continuo, is being so. Y en el futuro con will, will be cooked. Todo lleva una forma del verbo to be. El verbo to be está en amarillo. ¿ves? Y sí. el pasado participio se mantiene igual. ¿ves? Ahí está. Muy bien, Rosy. Si tiene alguna otra pregunta. No, Tichel. No. Repáselo. Como ahí está el, el, la presentación en el grupo, ¿verdad? Ajá. Sí, repáselo, pero sí está muy difícil ese tema. Yo que está, le está tres, un tres, fuerte. Clases, tres clases pasamos dándole con todo ese tema. Para mí ese tema sí, pero con es el... intermedio, no en básico, pero bien. El... Pero con estos ejemplos ya, ya se ayuda uno. Ya más o menos ubica, ¿verdad? Ubícate. Sí, sí. Vaya, pues disculpe sí. que le haga broma, Rosy. No, para mantener, para mantener. no, no se preocupe. <ríe> no, como... Ya. Sí, yo sé. Este, como la vez pasada decía en ado. Ado, ido. Ah, es, que, es que ado, ido es el pasado participio. Solo en... En, ¿Cuál era el verbo? Ya me olvidó. En abierto, no decimos abrido. <ríe> abierto. Ah, Pero de ahí sí. todos los verbos, mire. Caminé, caminar, caminado. Ese caminado Ajá. es el pasado participio. Yo he caminado. Ajá. Vale. Yo he comido. Vale. Yo he comido. Yo he comido una manzana. La manzana ha sido comida por mí. Yo me comí la manzana. La manzana fue comida por mí. ¿Sí? Entonces, ese sí, comido pero... es el pasado participio. Ha doído, por eso le decía yo, ha doído. Comido, bebido, eh, en sí. la... Eh... Um, otra cosita, dice... A mí sabe que me cuesta agarrar el contexto de alguna, de algún diálogo, alguna oración, algo así. Ah, bueno, el contexto como la estructura de las oraciones, el sujeto, es verbo, eso. complemento. Ajá. Eso es lo que yo siento de que es, eh, cuesta bastante igual este activar el oído. Ah, bueno, sí. Yo sé que eso cuesta muchísimo, pero esa es la única forma que lo puede mejorar es por su cuenta. Es decir, es decir en la clase también, obviamente, pero eh, 
para intensificarlo, es de escuchar música, ver películas en inglés, y para que usted, le voy a decir a qué se refiere usted cuando me dice que no tiene la estructura, se refiere a la sintax, sintax, sintaxis. La sintaxis Ajá. es el orden lógico de las palabras en un idioma, ¿verdad? Exacto. Yo no digo, yo casa ayer me fui, no digo, me fui ayer de mi casa. Eh, el problema es que uno a veces quiere traducir palabra por palabra. No, 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 Como no, se dice, no. no es así. Trate de no traducir, porque si usted va traduciendo, se va a ir quedando la idea. Me confundo. Sí. Inténtelo solo entender, valga la redundancia. Porque si va traduciendo, uh -huh. se, sí va a entender, pero uh, le va a costar muchísimo. Sí, sí, yo sé. Acostúmbrese solo a entenderlo en inglés. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta rápida y usted no contesta. ¿okay? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Ay, tan, tan. <risas> Bien. ¿Sabe que usted no tradujo? No tradujo. Uh -huh. Where do you live? ¿Dónde vivo yo? Uh -huh. No lo tradujo. Uh -huh. Porque usted ya lo entiende. Uh -huh. Así tiene que ser con todo. Ahora, si no lo entiende, entonces investigue el significado de las palabras. Pero... Todo lo que usted entienda no lo vaya traduciendo. Ya lo maneja sí. en su mente. ¿sí? En, en lo que usted está mm, traduciendo, ya, ya el teacher va en otra oración. Con solo las palabras que entienda, puedo ir encontrando el, Por el, el contexto. Por eso es que es bueno ver películas, leer libros en inglés, porque usted va entendiendo la sintaxis, la lógica. Sí, eso el problema es algo... que hay palabras que no las... No las... No las maneja, ¿sí? No es Ajá. obvio. Estamos en básico 3. Pero puede trabajar con el vocabulario también. Escriba cada clase en un cuaderno, vaya escribiendo un grupo de palabras. Póngase por sí. lo menos unas 10 diarias. Ya. Las copia, se va al Google y las traduce. Si puede, practica la pronunciación, porque ahí mismo aparece la pronunciación. Ya. Siguiente clase, otras 10 palabras. Siguiente, y así. Ya va a ver que cuando menos sienta, uh, va a tener un montón sí, de sí. palabrerío de vocabulario, ¿verdad? Solo Eso para anexar. Sí, entonces mi consejo es, escuche música en inglés, vea películas en inglés, y de los videos que yo le mando, si puede, por ejemplo, el, el Jardín Secreto, si usted pudiera ver ese video, uh, le garantizo, es un excelente libro, ¿verdad? Jardín Creo Secreto. Que, el jardín secreto, o sea, se los mandé la semana pasada. Ajá. El, el que viernes. sabe cuál es el problema mío es que como mi horario es bien fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, el, Entonces, el, el, almuerzo, el almuerzo es bien saturado. Entonces, sí. a veces no... No hay tiempo. Medio, la salud y ya. Entonces, ese sí me cuesta bastante. Ya vengo aquí a la casa a las 7, que me baño. Oh, y, y ya, aquí. Yo lo entiendo, Rosy, pero bueno, ojalá que el fin de semana por lo menos un poquito sí, me quede sí. chance, pero hay que practicarlo porque las sí, clases sí. son buenas, pero también usted tiene que poner uh, de su parte, dedicarle otro tiempo pues, a sus habilidades personales, como el de escuchar, la sintaxis que me dice usted, ¿verdad? Sí. Pero en, en clases créame que le va a ir ayudando también, poquito a poquito, ¿verdad? pero si usted pone aparte de tiempo, ma, va a ir más rápido, va a llegar, sí. va a llegar porque va a llegar, ya va a entender todo, y, ¿verdad? Pero va a llegar más lento, si, si solo, solo está con las clases, oiga. Sí, sí. Con Gracias. todo, ahí estoy para, cien, eh, para siempre, <risa> ahí estoy siempre, quiero decir, ahí estoy siempre Gracias. en el grupo de WhatsApp, cualquier pregunta, ahí estamos a la orden. Gracias por el consejo. Okay, have a good night, Rosy. Have a good night. Take care, teacher. You too.